长剑十里无霓虹，看你消失于天地。镇阳剑主，求您大人有大量，饶了我这条狗命吧！你刚才不是还说要杀了我们所有人吗？都是气话，不能当真啊！我修炼至此不容易，你就放了我吧！哼，放了你，让你继续祸害人族吗？那就别怪我拉人陪葬了。如你这般暴力自虽之人屡教不改，在圣地为非作歹，伤害无辜之人，那就休怪我。血杀妖圣，破坏规矩，威胁我人族性命。如今落得这般田地，纯属咎由自取。比试已结束，你们只要遵守约定，认可圣岛归人族所有，就能安然离去。倘若你们往后敢对人族有任何妄想的举动，严惩不贷。我们走。没想到入了海，仍是你技高一筹。师弟总有很多惊喜，不算惊喜，只能说他太轻敌了。所以姑且算是我好运气吧。真阳剑主当真令我蓝某人长见识，有你真我人族大幸也。的确，放眼九域大陆，真阳剑主可谓是古今第一人。各位谬赞。对了，圣岛那九个名额，你看，我、若冰和雨瑶姑娘，还有蓝云武王，其他人，二位可自行决定。嗯、那除我俩外，再挑几个武王后期，让他们各自对决，选实力最高的三位。如此甚好。嗯。
血杀妖圣的躯体，你打算如何处理？我准备用他的精血炼制丹药，其余的见者有份。嗯，此话当真？嗯，在下想取些妖圣之骨炼制宝器，到时候自留一套，余下接赠与真阳剑主。在下也想取一些妖骨，真阳剑主有什么条件，尽管开口。二位自行商议，至于条件。就当欠我一个人情，若有机会，还与清河湾聂家即可。多谢真阳剑主,主。这枚血晶丹，是用血杀王的精血炼制而成的，虽能弥补精元亏虚，但还是治不了生命本源的损伤。至少，没有性命之余了。雨烟，雨烟，你终于醒了。聂风。醒了就好，我们一定会为你找到圣药，助你破而后立。不错，有了圣药，你就能恢复如初。放心，我们都会全力以赴。做我一份，有劳诸位费心。雨烟，感激不尽。岛主深夜造访。有何要事？圣岛牵扯势力众多，我思来想去，有必要向你说明一下。哦，圣岛与其说是岛屿，不如说是进入圣境空间的入口。这个我知道，圣境内灵气充沛，修炼一年，可抵外界十年有余。不错。但通往圣境空间的入口却不止圣岛，暴乱风海的元武岛域、灵武岛域和天武岛域也能进入。言下之意，我们需要和这些岛域的武者竞争。其中，天武岛域实力最强，坐镇的武道世家为宗氏、福氏和风氏。族中最强者为几重武圣，皆为三重，而且三大世家之脉。也在灵武岛称雄，海域航线都掌握在他们手中。那元武岛域呢？元武岛域规则压制最大，能长久停留者基本都是一重武圣。整座岛域有几位一重武圣？共九位，四位人族和五位妖族，他们建立了九圣联盟，和我们是贸易伙伴。话说。天武岛域和灵武岛域就没有妖族圣者吗？有，只是。大家好，这里是《侠影看国漫》第三期，今天给大家带来的作品是《九尘风云录》。哟喂，这杨少爷还没直接到门。启禀主任，事情已办妥。杨家少爷杨晨迟迟未觉醒到魂，眼看就要被逐出杨府，流落街头，谁知晚上竟遭人暗算。万万没想到，这反而帮他激发了道魂，还是可以操控万千道魂的万道书。万道书就相当于是一本道魂图鉴，可以让持有者任意使用，收录在其中的万千道魂。杨晨拥有万道书后，属于他的华丽人生就开始了，融合一个又一个武技，打败一个又一个强敌。当然了，还有一个愿意为他做任何事情的小侍女雪儿。既然少爷决心带我一同来这里，那我就不会退缩。我感觉我都想要预定雪儿这个角色了。《九城风云录》是一部很有意思的国漫作品。大家快来一起和小影追国漫吧！